मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा हूं उस काम में लगा अब उसके आगे का नियम कि आप जब भी भोजन के बाद विश्रांति करें या रात को विश्रांति करें विश्रांति करते समय आपका सिर सूर्य की दिशा में रहे तो अच्छा सबसे अच्छा पूर्व दिशा लेकिन ये एक चीज में वर्जित है पूर्व दिशा बाकी सब में है पत्नी के साथ अगर आप संभोग करते हैं तो दक्षिण की दिशा में होना चाहिए तब पूर्व की दिशा नहीं चलती अर्थात जो ब्रह्मचारी हैं ब्रह्मचारी पालन करते हैं उनको हमेशा पूर्व दिशा में सोना चाहिए पत्नी के साथ नहीं सो रहे हैं तो भी हमेशा पूर्व दिशा में सोना चाहिए पूर्व दिशा में ही सिर करके सोना सबसे अच्छा कारण क्या उसका कारण उसका ये है कि पृथ्वी जो है ना बहुत बड़ा चुंबक है मैग्नेट है हर चीज को खींचता अपनी तरफ और चुंबक के दो सिर होते हैं उत्तरी और दक्षिण नॉर्थ एंड साउथ हमारे शरीर में उत्तर ये है और दक्षिण पांव अगर पृथ्वी के उत्तर में आप सिर करके सोते हैं कल्पना करो तो क्या होगा उत्तर उत्तर दोनों एक साथ आएंगे तो रिपल्शन होता है जब दो समान ध्रुव एक साथ आते हैं ना तो प्रतिकर्षण होता है तो जब आप सोए हैं तो पृथ्वी आपको धकेलेगी तो जब धकेलेगी तो बहुत टेंशन आएगा सिर पर और शरीर आपका छोटा होने की कोशिश करेगा और शरीर छोटा हुआ तो कभी रिलैक्स नहीं हो सकता आराम नहीं मिलेगा फैलना चाहिए तब आराम मिलता है इसलिए उत्तर की दिशा वर्जित है लेकिन दक्षिण की दिशा मैंने आपसे कहा पत्नी के साथ अगर आप संभोग रहते हैं तो दक्षिण की दिशा तब उस समय क्या है आकर्षण होगा अट्रैक्शन होगा और उस समय अट्रैक्शन ही चाहिए स्त्री पुरुष मिलन के समय आकर्षण ही चाहिए क्योंकि वहां प्रतिकर्षण हुआ तो आप बेकार हो जाएंगे उस काम में वो भी आपको अपना धर्म निभाने जैसा है तो इसलिए दक्षिण की दिशा में उस समय सिर करके सोना जब आप पत्नी के साथ संभोग रत हो और अगर नहीं है तो दोनों को पूर्व दिशा में सिर करके सोना ही अच्छा है वो आपको अपनी अपनी कैपेसिटी सामान्य रूप से जो समय है माने सामान्य रूप से जो माना जाता है एवरेज वो तीन से चार मिनट है लेकिन कई लोग हैं जिनकी कैपेसिटी अच्छी है तो वो पांच सात मिनट भी हो सकता है लेकिन तीन चार मिनट सामान्य है हाँ उसके लिए तो बहुत कड़ा नियम है वो फिर दूसरा शास्त्र में चले जाएंगे हम अगर कभी समय आएगा तो वो उन्हें बता दूंगा उसमें क्या है कि वो फिर जो हमारे देश का सबसे बड़ा शास्त्र है जिसको काम सूत्र कहते हैं संस्कृत में लिखा वात्सायन का वो उसके नियम उसमें चले जाएंगे सब अभी मैंने तात्कालिक रूप से उतना ही बताया उसका तो इतना बड़ा शास्त्र है कि दस दिन भी व्याख्यान दो तो कम पड़ेगा ये अभी हम आगे बढ़ रहे हैं सोने के लिए मैंने आपसे कहा कि पूर्व दिशा में ही सोए तो सबसे अच्छा अब सोते समय एक नियम बहुत महत्व का है कि जब आप सो रहे हैं तो कोशिश करिए पेट से सांस आपकी हो छाती से नहीं जब आप काम कर रहे हैं तो छाती से सांस होना अच्छा है कोई भी काम करें मेहनत का हो मजदूरी का हो एक्सरसाइज हो जो भी आप काम करते हैं चलना हो उठना हो बैठना हो तो छाती से सांस होनी चाहिए और जब सो रहे हैं तो हमेशा सांस पेट से आनी चाहिए मतलब सो रहे आप तो सांस भरेंगे तो पेट फूलना चाहिए सांस निकालेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए ये मोमेंट में ही सोना सबसे अच्छा पेट से सांस लेके जो सो सकते हैं जिंदगी पर्यंत तो निरोगी रह सकते हैं इतना महत्वपूर्ण नियम है ये ऐसा आभास होता है हाँ और ऐसा होता है तो ये आपको मानसिक अवस्था है इसके लिए औषधि है ये एक तरह का छोटा रोग है कोई गंभीर नहीं है एक या दो ड्रॉप औषधि लेंगे तो ठीक हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा इसके लिए औषधि की जरूरत है ये जो मैंने कहा आपसे कि आप जो भी भी सोएंगे ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि आपकी सांस पेट से आनी चाहिए कोशिश करिए थोड़े दिन में अभ्यास हो जाए और काम करते समय सांस हमेशा छाती से आनी चाहिए सोने के समय आप ध्यान रखिए फिर सो गए तो आने ही आएंगे वैसे ही रहने वाले 
आप जब हमने बता दो खड़े होते के लिए बता दो आप जब सोते हैं तो सोते समय आप जो गतिविधि करेंगे वो फिक्स हो जाएगा आपके कंप्यूटर में हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर है जैसा आप चाहो वैसा फिक्स हो जाता है आप रात को सोते समय मन में तय कर लो कि मुझे पांच बजे उठना है तो बिना अलार्म आप पांच बजे उठ जाएंगे मैं पिछले पंद्रह साल से ये करता हूँ क्योंकि मुझे ट्रेन में बहुत प्रवास करना पड़ता है तो कभी ट्रेन मेरी तीन बजे सवेरे किसी स्टेशन पर पहुंचती है कभी ढाई बजे पहुंचती है कभी चार बजे पहुंचती है और ये समय नींद का सबसे गहरी नींद का ये समय होता है एक आज तक भी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं सोते हुए चला गया और स्टेशन मेरा निकल गया मैं सोते समय और मोबाइल में मैं कभी अलार्म फिक्स नहीं करता क्योंकि जब दिमाग का अलार्म चल रहा है तो मोबाइल का क्यों करना है इस्तेमाल मैं सोच के सोचा हूँ कि मुझे ढाई बजे सोना है उठना है मेरा स्टेशन तीन बजे आने वाला है तो मैं ढाई बजे का सोच के बराबर दो बजकर तीस मिनट पर एक दो मिनट आगे पीछे आंख खुलते हर एक हो सकता है आप सिर्फ सोच के सोइए संकल्प करके सोइए मुझे सुबह इतने बजे उठना है तो अपने शरीर में एक जैविक कंप्यूटर है उसमें प्रोग्राम फीड कर दीजिए वो अपने आप उठा देता है कई बार में होता है कि किसी स्टेशन से मैं चला बारह बजे ट्रेन की साढ़े तीन बजे दूसरा स्टेशन आने वाला है तो साढ़े तीन घंटे मिलेंगे सोने के लिए तो मैं तय कर लूंगा कि तीन बजे उठना है तो बराबर उठूंगा बाद में उतर के स्टेशन पे किसी के घर जाके फिर नींद आ जाएगी लेकिन उस समय तो बराबर उठ जाऊ ये सब मनुष्य को है हाँ बता रहा पहले ये समझ लिया कि सोते समय हमेशा आपको पेट से सांस लेनी है छाती से नहीं काम करते समय कभी पेट से सांस नहीं लेनी है छाती से पेट उठना और गिरना चाहिए पेट से सांस 